കേരള കിച്ചൺ മോംസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കിഡ്സ് സ്പെഷ്യലായിട്ടാണ് ഡയമണ്ട് പൂരി എൻ്റെ മോൾക്ക് പൂരി കൊടുത്തു വിട്ട് അവൾ കഴിക്കാറില്ല ഇതുപോലെ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലത്തെ പൂരി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അവൾ നന്നായിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടി ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കും ഒക്കെ കുഴിക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു വെള്ളത്തുണി നനച്ചതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് പിഴിയണം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയും പൂരിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുന്നേ കുഴച്ചു വെച്ച് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തുണി വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പൂരിയുടെ ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ ഇട്ടാണ് ഞാനിത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് പൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ പരത്തിയതിന് ശേഷം പൂരിയുടെ ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നൈഫ് വെച്ചോ അതുപോലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിസ്സ കട്ടറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ചരിച്ച് ചരിച്ച് അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ചരിച്ച് ഒന്നുകൂടെ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്കിത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ട ഇതേപോലെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവും സാധാരണ പൂരി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊളിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പൂരിയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കി എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഇനി നമുക്കത് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നിട്ട് നന്നായിട്ടത് പൊളിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിത് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട് നല്ലതുപോലെ നമുക്കിത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം അത് നമ്മൾ പപ്പടമൊക്കെ പൊള്ളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സാധാ പൂരിയുടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ജസ്റ്റ് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിടാം അപ്പോൾ തന്നെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വന്നാണ്ടല്ലേ നന്നായിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റി വയ്ക്കാം അതുപോലെ എല്ലാ ബാച്ചും ഇതുപോലെ നമുക്കിട്ട് എല്ലാ ഡയമണ്ട് പൂരിയും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഒരേ ഷേപ്പ് ആകാണ്ട് പല പല ഷേപ്പ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും വരാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൽഫബറ്റിൻ്റെ രീതിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മോൾസൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് കേക്കിൻ്റെ കേക്ക് കട്ടർ വാങ്ങാൻ കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് കുക്കീസ് കട്ടർ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഇതുപോലെ പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിൽ എപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരുത്തർ ഓരോരോ കഴിവാണല്ലോ ഉള്ളത് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ മൂക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഹണിയാണ് കൊടുത്തുവിടാറുള്ളത് അപ്പം ചിപ്സൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ ഹണിയിൽ മുക്കി അവൾ കഴിക്കാറുണ്ട് അവൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ അവൾക്ക് രണ്ട് ടിഫിൻ കൊടുത്തുവിടാറുണ്ട് അതിലൊരു ടിഫിനും മിക്കവാറും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഈ ഡയമണ്ട് പൂരി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ നന്നായിട്ട് കഴിക്കാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അഭിപ്രായം തന്നെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ റെസിപ്പികളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബാ ബായ്